అటువంటి రెండు మూడుకు పరిమితం అయ్యారంటే రైట్ ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పైన ప్రజలలో ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోండి దక్షిణ తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ బలం అన్నారు ఆ బలమైనటువంటి వాటిలో నిజామాబాద్ జిల్లా ఒకటి టూ థౌజండ్ వన్ లో ఫస్ట్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు టీఆర్ఎస్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కైవాసం చేసుకున్న ఏకైక జిల్లా అండి తెలంగాణలో అటువంటి జిల్లాలో తొమ్మిదికి తొమ్మిది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు అటువంటి జిల్లాలో ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందంటే సూర్యనారాయణ గుప్తా సార్ దిస్ రిఫ్లెక్స్ స్టేట్ పాలిటిక్స్ నిజామాబాద్ జిల్లా ఏదైతే పరిణామాలు ఉన్నాయో దట్ రిఫ్లెక్స్ స్టేట్ పాలిటిక్స్ ఓకే దాన్ని మనం చూడవచ్చు అండ్ రెండో చూసారా ఎల్బీ నగర్ లో ఐదు వేల ఓట్ల ఆధిక్యంలో బీఆర్ఎస్ కనిపిస్తోంది బాల్కొండలో సునీల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి ఆధిక్యం నర్సంపేట వరంగల్ జిల్లా పాత వరంగల్ జిల్లా కింద మూడు వందల ఓట్లతో కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో ఉంది మొత్తానికి ఏంటంటే అస్టానిషింగ్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయండి ఖచ్చితంగా ఈ పార్టీకి ఇన్ని ఇన్ని ఓట్లు వస్తాయని అనుకోవడానికి వీలైన పరిస్థితి బాల్కొండ మినిస్టర్ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అండి ఇంతకుముందు నేను అన్నాను అవును ఎంత మంది మంత్రులు గెలుస్తారంటే ఐదు ఆరుగురు మంత్రులు వెనకంజలో ఉన్నారని వస్తుంది ఇంకా పెరుగుతుంది అండి సంఖ్య ఇప్పుడు బాల్కొండ కూడా అదే పరిస్థితి ఓకే కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఆధిపత్యంలో ఉన్నాడు ఆయన కూడా ఆయన యొక్క బిహేవియర్ అభి ఒక ఒక అహంభావము ఆయనకు ఉన్నదని చెప్పేసి పది మంది చెప్పుకుంటుంటారు అలాగే దుబ్బాక నాలుగో రౌండ్ ముగిసేసరికి కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డికి పదమూడు వేల ఓట్ల ఆధిక్యం అండి దుబ్బాక దుబ్బాక అనేది ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితే అంత మెజార్టీ మొన్ననే బయలక్షణ గెలిచారు రఘునందనరావు గారు మరి ఒకటేసారి కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డికి అంత మెజార్టీ వచ్చిందంటే సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అది మొత్తానికి అయితే ఆ రిజల్ట్స్ మనం ఏమి ఇప్పుడు కొన్ని బ్రేక్ కొన్ని బ్రేకింగ్స్ చూద్దామండి ఇప్పుడు
నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ ఈ రోజు జరుగుతున్న ఎన్నికల ఫలితాలు చూస్తుంటే హోరా హోరీ పోటీ కనిపిస్తుంది అండ్ అలాగే రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఈ రాష్ట్రాల్లో కూడా చూసుకున్నట్లయితే హోరా హోరీ పోటీ కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ ఎన్నికల ఫలితాల గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఎడిటోరియల్ హెడ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ మనతో ఉన్నారు సుధాకర్ శర్మ గారు నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు అశో అండి సార్ ఈ రోజు ఎన్నికల ఫలితాలు చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కసారి మనం చూసుకుందాం అండ్ బీజేపీ అయితే అరవై ఆరుతో ఉంది అండ్ బీఆర్ఎస్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ బీజేపీ లెవెన్ అండ్ అలాగే ఎంఐఎం త్రీ సో ఈ ఫలితాల గురించి మీ విశ్లేషణ ఏంటి సార్ ఎలా ఏమనుకోవాలి వీటి గురించి అసలు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఎన్నికలు అనేది చాలా రసవత్తరంగా జరుగుతున్నాయి దాదాపు పదేళ్ల కాలం అయింది తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క ఆవిర్భావం అయి కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్ అనేది ఇంతకు ముందు జరిగిన ఎలక్షన్స్ కంటే కూడా ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నది అని మనం చెప్పొచ్చు అసలు ఒక టెన్ ఇయర్స్ పీరియడ్లో దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫార్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అలైడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ విచ్ ఫామ్ ది గవర్నమెంట్ ఇలా మనం చూసినప్పుడు ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే వాట్ ఈస్ ది పేస్ ఆఫ్ ది గ్రోత్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది డెవలప్మెంట్ ఈ రెండు ఇష్యూస్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఓటర్ ఎక్కువగా ఈ రెండు అంశాలపైన దృష్టి పెట్టినట్టు మనకు తెలుస్తూ ఉంది అండ్ ది ట్రెండ్స్ విచ్ వీఆర్ సీయింగ్ నవ్ ఆర్ క్వైట్ అర్లీ సో దేర్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ ఎడ్జ్ ఫర్ కాంగ్రెస్ అని మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లీడ్స్ని బట్టి బట్ దే ఆర్ ఓన్లీ లీడ్స్ కానీ మనం ఎప్పుడైతే కనుక అంశాల వారీగా మనం చూసుకున్నట్టయితే అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఎన్నికలకు ఎందుకు ఇంతటి ప్రాముఖ్యత వచ్చింది అంటే ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్గా ఒక కొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంటూ ఉంది ఏదైతే స్థానికంగా ఒక రాష్ట్రం కోసం పోరాడినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈనాడు దేశవ్యాప్తంగా తనదైనటువంటి ఒక ముద్రను చూపించడానికి ముందుకొచ్చింది అందుకే టీఆర్ఎస్ పార్టీ హ్యాస్ నౌ బికమ్ బీఆర్ఎస్ ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫస్ట్ ఎలక్షన్ ఇది కాబట్టి ఆ దృష్టితో కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ జరిగే ప్రతి అంశం కూడా ఆ బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క విజన్ ఆ బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క డైరెక్షన్ ఆ బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క పర్సెప్షన్ అలాగే ఆ బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క ఇండివిజువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ను మనం ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు అలా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ అనేది చాలా వైవిధ్యభరితం మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విషయానికి వస్తే తెలంగాణ ఆవిర్భావం అయినప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంతవరకు అధికారంలోకి రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కనుక అధికారంలోకి వస్తే అది దట్ ఈస్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం సో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ న్యూ వేవ్ ఎ సంథింగ్ సెన్సేషనల్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ తెలంగాణ ఇప్పుడైతే కవిత తెలంగాణ భవన్ కి వెళ్ళారు సో ఆ విజువల్స్ ఒక్కసారి మనం చూద్దాం డెఫినెట్లీ